Kristo. Tumai yetu. Tumai yetu. Kristo. Leo ni siku ya faraha kubwa tunapoona maua yote haya mbele yetu. Wa watu wamepambika vizuri napendeza. Kesi ya siku yetu. Yaani nimejipanga kama ile siku ya sherehe ambayo imesoma kwenye masomo ya leo. Sherehe makamu na kula vinono ndio tayarishwa kazi ni kula na kufurahi. Ongeza hivi sana. Ndugu zangu naomba leo katika mafaka yetu tuongozwe na sentensi ya mwisho ya injili ya leo. Kwa maana waitwao ni wengi. Bali wateule ni wachache. Sasa tuko wengi hapa. Nani anajisikia ni mteule? Mwisho mungu wangu. Mbalikiwe sana na hiwe hiyo. Sasa uteule ulianza hiyo. Kwenye batizo uliteuliwa. Ukakua nema utakasi. Sasa hiyo ndio disikia kwenyo. Ya kwenye wapi? Kwenye mele. Tunza hiyo. Tunza hiyo nema utakaso. Njilo vazi la harusi la kwenye wapi? Harusi. Kwa hiyo kutamani kwenye wako ni njamboli zuli. Lakini zuri zaidi ni kuingia. Hiyo resipi kipotea hasa kuna kufungwa na kutupwa nje kusaga meno. Kwa hiyo wale ambao ni vibogoyo na heri zaidi. Ndio kibogoyo ki ambao usage meno kuna ya kusaga. Basi unapo usimue meno yako ukijiandaa kwa mambo hayo magumu. Ndugu zangu leo katika masomo haya matatu. Nabii Isaya miaka 771 kabla ya Kristo anaongea juu ya mpango wa Mungu. Jua nini? Mpango wa Mungu. Na Isaya anatuambia hivi, mpango wa Mungu ni kualika mataifa yote kwenye mlima wa Sioni, mlima wa Mungu. Katika mlima huu Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu ya vitu vinono kuna ingia pika siya rufu ya shere shere nasa ndio wanaandaa hivu kumbu tunangua kune mbinguni tunako tamani kufika kuna unono maandalizi ya mungu mwenyewe karamu ya divai iliyoka juu ya orojo orojo waki karamu ya vinono vilinyo ya mafuta Karamu ambayo imejaa mafuta eh, vinono vilivyojaa mafuta karamu ya divai iliyokaa juu ya urojo urojo wake iliyochujwa sana kwa ufupi ni kwamba sherehe imeandaliwa kila kitu kiko huo ndio karimu wa Mungu Mungu ni mkarimu kwa watu wote na ukarimu wake unaanzia wapi tangu alipokuumba wewe kwa mfano na kasura nani yake mwenyewe huo ndio karimu wa Mungu kila binadamu ameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Awe mwanamume au mwanamke. Na hiyo ndio zawadi ambayo Mungu amekupatia wewe ya kwanza kabisa uhai wako aliyokuumba kama mwanamke au mwanamme. Tunza sana hiyo zawadi hiyo na mshukuru Mungu. Shangilie ni Mungu. Mungu hakufanya makosa. Hukumuumba ni wazi. Yeye ndiye amepanga hiyo hivyo kazi yako ni kumshukuru na kujitazama hivi aliponiumba mimi ameweka nini ndani mwangu ambacho nitakifanyia kazi ni mtukuze katika maisha yangu hii ndio shukrani ambayo Mwenyezi Mungu anategemea kwa wanaume na wanawake kila mmoja katika jinsi alivyoumbwa na zawadi hiyo ya kwanza ya uhai mtu asikudanganye utadaiwa siku moja umetumiaje hiyo fursa ya kuumbwa uliyoumbwa na vipaji ulivyopewa na fursa ulizopata za kutumia vipaji hivyo kwa upande wa Mungu ni mkarimu kwako mia kwa mia hakuna ambacho amekibakiza wala Mungu ajaka mpango wa siri wa kukudhoofisha ili ukandamizwe ama uonewe hapana usio mpango wa Mungu ametuumba ili utukufu wake uonekane katika maisha yetu daima 
tunayofanya tunayowasema tunayosikiri na kupanga yaadhihirishe utukufu wa Mungu katika nafsi zetu sasa nabii anasema hii sherehe ambayo Mungu anaitaharisha naye katika mlima huu atauharibu uso wa sitara iliyowekwa juu ya watu wote ataharibu yale yote ambayo yanatutia hofu mashaka na wasiwasi ataondoa na utaji ule uliotandwa juu ya mataifa yote watu wa hawafahamiani na kwa kutokufahamiana wanadhaniana mambo ambayo si kweli ataondoa ule upofu tufahamu ukweli amemeza mauti hata milele mauti ni tishio kubwa sana kwa mwanadamu mtu akikwambia anakutakia ufe nafikiri hapo utamsahau utamsahau wewe sasa kifo kipo mtu asikutakie kifo Mungu atameza ataondoa kifo ndio uzima wa milele huo ambao hauna ukomo na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote ndiye anayefuta machozi yetu wakati wa shida taabu tunafangaika huku na kule yeye ndiye jibu la msingi la kweli na la na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote maana Bwana amenena hayo ndugu zangu ponyo mpango wa Mungu aondoe sitara aondoe mambo ya aibu aondoe mambo ambayo ni machozi katika siku hiyo watasema watamkiri tazama huyu ndiye Mungu wetu ndiye tulie mngoja atusaidie afanye nini atusaidie nakumbuka Yesu alipokuwa anaongea na wafuasi wake aliwaambia nitamu kama mtazishika mli zangu nitajua kwamba mnanipenda mtamuumba baba apelekee msaidizi mwingine ndio roho mtakatifu atakayekaa nasi milele kwa hiyo huu msaada ambao naahidi Isaia hapa baadaye utatimizwa na masiha atakapokuja ambaye anaongozwa na roho mtakatifu anarithisha roho huyo kwa wanafunzi wake ndio sisi mpaka leo hii ili kwa njia roho mtakatifu wale walioumbwa kwa mfano na sura ya Mungu wadhihirishe utendaji wa Mungu katika maisha yao Tazama huyu ndiye Mungu wetu ndiye tulie mngoja atusaidie Huyu ndiye Bwana tulie mngoja na tushangilie na kufurahia uokovu wake kwa maana mkono wa Bwana utatulia katika mlima huu ndilo kanisa katoliki ambalo linaendeleza ile kazi ambayo ilipewa na masiha mwenyewe tushangilie Mungu zawadi hiyo kwa hiyo zawadi ya pili baada ya kuumbwa ni ukombozi ambao Kristo amekuja atukomboe na tumekomboa tukaumbwa upya Roho Mtakatifu anatutakaa sana tuimarisha na tuongoza tusifanye makosa ya kwenda kwenye dhambi ama kujiuza kwenye maovu bali tuishi katika uhuru wa wana kwa msaada wa Roho Mtakatifu ndivyo nabii Isaya aliona miaka mia saba na kabla ya Kristo sasa kwenye injili ya leo Yesu anatoa mfano akirejea huo mfano wa Isaya anatuambia ufano wa Mungu ambao tunasikia tu ufano wa Mungu ufano wa Mungu yeye ametumwa rasmi kuja kutufunulia ufalme huo na siri gani leo anatuambia ufalme huo unafanana na sherehe kubwa ambayo ni ya harusi ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanae harusi Mungu baba huyo anafanya sherehe kubwa kwa mwanae harusi ya Yesu Nani mke wake? Tumsifu Yesu Kristo. Mke wa Yesu ni nani? Eh? Jamani. Mke wa Yesu ni nani? 
ni kanisa amelinunua kwa damu yake kwa mahari ambayo sio kawaida ametoa uzima wake ili anunue kanisa na kanisa ni mimi na wewe wewe na mimi sisi pamoja katika kubatizwa tunashirikishwa huo ushindi yale mahari yana thamani kubwa kwani sio mwana kondoa kawaida kama kiejikeki za mbuzi mbuzi huyu mwana kondoa Mungu aondoe nini dhambi ya ulimwengu tumetakaswa tukafanywa uhuru na fahari yetu ni kuishi uhuru hamna fahari kuishi fedheha basi ndio anatuambia ufanye madhinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanae harusi hasa akawatuma watuma wake wawaite waliyoalikwa kuja harusini na wakakataa kuja hapa naongea juu ya taifa la Israeli kabla ya Babeli kabla ya nini vile kwa utumwani kabla ya hapo walipeleka manabii lakini hawakuwasikiliza akatuma tena watumwa wengine baada ya Babeli waliporejea nyumbani kwao Yerusalemu wakajenga mji upya na hekalu jipya watu wakaamba wanzeni upya sasa nao pia alipaletiwa alipeleka manabii wengi tu kuliko wale wa kwanza sasa kawatuma tena watumwa wengine akisema waambieni wale waliowalikwa tazameni nimeandaa karamu yangu ngombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa na vyote vimekuwa tayari njoni harusi anarejea mfano wa Isaya bado mangu anaangaika na watu awarudishe kwenye mlima wake mtakatifu awakusanye wawe taifa moja awaondolee dhambi mizozo yote mbalimbali chuki na hasira aondoe vitu hivyo sasa tuudia wanaoalikwa sasa wengi hawakujali wakaenda zao mmoja wapi shambani Oh alizeti yangu maragi yangu majidi yangu oh pamba zangu wakaishia huko haya mmoja kwenye biashara yake kuna Tanzanite kule kuna Rubi kule kuna Madini kule Shinyanga Madini kule Shambani huko ameshaenda huko wengine kwenye biashara sasa aliosalia wanakaa vijiweni huko na wanazuzura tu haona kazi ya kufanya akafanya nini waliosalia wakawakamata wakajiajiri sasa kushughulikia wale ambao wametumwa kwao kuhangaisha wakawakamata watumwa wake wakawatenda jeuri na kufanya nini na kuwaua wakawaua completely kabisa kabisa na wakapongezana tumemaliza ndivyo tufanyavyo tunapo angamiza wanaotumwa kwetu kutushauri kutuelekeza kwa mfano baadhi ya wazazi wanapata shida kweli kweli hawasikilizwi wanapolea watoto wao ende vizuri wanaambia nyinyi mtoto na wakati wengine naombewa kifo wengine paka na uwao ndio wanabio na walio wao hao wengine viongozi wao tunawachagua viongozi wa jumuiya ndogo ndogo na viongozi wengine hata wa serikali baadhi yao tunachagua lakini baada ya kuwachagua tunawashughulikia tunafanya nini tunawashughulikia kwa ubaya sasa tunafisha yale ambayo wanataka yafanikiwe katika maendeleo yetu sasa mfalme alipoona hayo alifanya nini akakadhibika alikasirika akapeleka majeshi yake akawaangamiza wauaji wale akauteketeza mji wao kwamba ijapokuwa mependelewa wanamji hawakustahili hawakuheshimu hawa kujali kisha akawaambia watumwa wake huyu baba ni mzee mwema sana huyu harusi tayari bado anahangaika tu harusi tayari lakini wale walioalikwa hawakustahili hawakustahili ukorofu wao umepamba moto wakashindwa wamekataa na kutupilia mbali ule mwaliko basi enendeni hata njia panda za barabara na wetu wamwaonao waiteni harusini wakafanya hivyo 
Lengo lake ni watu washiriki ile karamu. Ameshaingia gharama kubwa hataki ilipotee bure. Watu wale wakatoka wakaenda njia kuu wakaikusanya waka, wote walioaona waovu kwa waovu kwa wema hasa hapa ndio tumtaka tuelekeze macho yetu hapa jumuiya ni kwetu kuna wema wangapi tuko pamoja jumuiya ni kwetu kuna wema wangapi kuna waovu wangapi Nyumbani kwetu kuna wema wangapi? Waovu wangapi? Nyumbani kwetu mchanganyiko ama ni watakatifu tu? Mchanganyiko. Eh, sasa ndio ujumbe wa leo. Sisi mchanganyiko. Nao batizo wetu ni mchanganyiko. Kuna vita kule Israeli sasa hivi na naambiwa nao kuteseka zaini watoto ni familia nyumba zimebomoka daraja ya barabara zimeharibika gharama nyingi zilikuwa zimetumika kuleta maendeleo sasa ni hovyo tu kule sisi kokota mpako kuna vita hata nyumbani kwetu baadhi sahani zimepasuka na hata ile radio haipo tena na na tushangilie kule Palestina tu hata nyumbani kwetu vile vijuka vionekani Fujo kila mahali kwa sababu kuna wema na uovu mahali pale pale. Ndani mwetu pia. Kama sijaungama kuna shida. Niko shida. Bendera inapepea ni ya uhuru. Ndani mwangu sio huru. Kwa sababu nimefungwa na vilema vyangu nimekataa kuungama, kunyosha mama nimekataa, kupatana na ndugu zangu nimekataa na kaka kwenye hali ya hovyo hovyo tu lakini kwa nje ni safi sana. Tunasifu Yesu Kristo. Yeah. Basi waovu na wema ndio sisi. Ndani mwetu Mungu amesia mbegu ya utakatifu. Na mwaliko wa Roho Mtakatifu tujitunze katika hayo. Lakini yule mjamaa mbovu yule shetani anasia pia mbegu zake za wivu, chuki, hasira, kisasi ameweka ndani mwetu. Haviko kwenye miti wala kwenye ma- mashimo. Ni ndani ya binadamu wanaovizia wenzao kuangamiza sio panya sasa anasema harusi kaja mchanganyiko huo wema na wao sasa angalia alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake akaona mle mtu mmoja sio wawili asiyevaa nini vazi la harusi Ha, wakati wa ukaguzi sasa kila mtu atapimwa kwenye mizani akikabiliana na ukweli katika maisha yake kificho kimekwisha sasa naulizwa rafiki uliingiaje humu nawe huko na vazi la harusi dharau hii ya namna gani unalazimishia huku naye akatekewa hana jibu yeye sio bubu kwa asili hapa nakuwa ni bubu. Haieleweki anajieleza anatunga hamna cha kutunga. Maana vazi lake la nokana wazi sio la harusi. Mfano akawaambia watumishi mfungeni mikono na miguu mchukweni mkamtupe katika giza la nje. Basi naye fata hapo sio mazuri sana. Kusaga meno kwa maana waitoa ni wengi bali wateule ni Tunalikwa sasa tukisikia ujumbe wa Kristo tujue kwamba huyu ndiye anaye tukaribisha kwenye sherehe ambayo hatukustahili lakini kwa kuwa yeye mwenyewe amelipa mahali akanunua sasa uhuru wetu akaturudishia heshima ambayo Adamu na Hawa walipoteza basi leo hii mtu akiungama anaondolewa Akienda kwenye ibada ya misa anampokea Yesu Ekaristi. Kule kumpokea Yesu Ekaristi, anapokea Mungu mwenyewe. Anakuwa chakula chako ili akulishe roho na mwili, akulishe katika dhamiri yako, akulishe kwa mafundisho yake na kwa neema ya 
sakramenti ya kanisa takatifu ili mwili na damu yake vitu saidie kuwa viumbe vipya vinavyoendana na maongozi ya Roho Mtakatifu tukiacha ukaidi tukiacha mambo ya giza na kutembea katika wema na uzuri sasa zawadi ya pili ni ukombozi ya kwanza ni nini Tumsifu Yesu Kristo mko usingizini au mko mtuko pamoja ya kwanza ni nini uhai zawadi ya uhai tuliopewa ndio inatufanya sasa kuwa ni watoto wa Mungu na ubatizo sasa nimepata cheti cha kuenda kwenye uzima wa milele zawadi ya pili ndio ukombozi tukafanya huru hasa kwenye somo la kwa, la pili Paulo kwa kifungoni anaandikia wa Filipo kwa kifungoni ameteseka kweli ana ameshapitia changamoto mbalimbali anajua kushiba na pia kushindana njaa ule msaada ambao amepata toka kwa Filipo unamuonesha pendo lao kwamba wamekuwa wakarimu kwake wakakusanya misaada mbalimbali wakampelekea kifungoni sasa ndivyo anavyoshukuru hawa wa Filipi najua kudiliwa tena najua kufanikiwa katika hali yoyote na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa hivi ndio habari unatoa ambao haji mambo ya, ya njaa una habari hiyo wako watu wa njaa kwao ni ni wazo tu kwa hiyo tuna kuja na njaa njaa kabisa kama ile malikia moja aliamba malikia watu wana shida kweli na shida gani hana mkate ah hana mkate swali keki wake pale kwake kama kuna mkate anakula nini anakula keki sasa haja mata mkate wenyewe haupo sasa mpaka keki singazi ya juu zaidi yeye hana shida hana habari kwamba kuna kukosa mkate na keki wako watu ambao hajui shida hizo kabisa Haji. Sasa kwingine ukimpa uji ambao haona chochote anamshukuru Mungu. Uji tu. Kuna wengine paka zile pumba za kitimoto zile wanapika nazo chakula. Na wanamshukuru Mungu pumba. Basi mambo ya chakula ndio hayo. Chakula. Basi eh Paulo ana uzoefu wa kupata shida, ameshapigwa, ameshafunga, amekosa chakula, amekosa hata usalama umekuwa ni hatari. Watu wake wampendi na Wakristo wanamtilia mashaka. Na yaweza mambo yote katika yeye anitia nini? Nguvu. Sasa huyu mkombozi wetu ndiye anayetumia wanaomuelewa, wanaomfahamu na kufuata mafundisho yake wanapotekeleza ndipo akina Paulo wanasaidiwa mimi napokaa nikusemezana mnaongea mambo yenu huko matokeo yake ni mabadiliko ya jamii uongo kweli mnaposemezana pale mnaona jinsi gani wenzenu mnakowatembelea wanapata changamoto zipi nakumbuka pia mmetoka wapi mnatoa mawazo na maoni wanapokubaliana na nyinyi mkapata ushirikiano mabadiliko yanatokea na kwa ajili hiyo tunamshukuru Mungu kwa ukarimu ambao ameweka ndani mwetu. Tunapojitambua tunapendwa na Mungu na kutumwa tukashirikishe ukarimu kwa wengine ndipo hapo tukufu wa Mungu naonekana ndani mwetu na katika umoja wetu. Tumshangilie Mungu kwa ukarimu wenu. <laughs> Basi Paulo anawaambia lakini mlifanya vema mlipo shiriki nami katika dhiki yangu kushiriki dhiki za watu mama amechangadikiwa kabisa watoto wanaumwa na kwa kuumwa hivyo watoto mjamaa baba familia anaona amezijua anaangua lete hiki yanashindwa anatafuta kazi hapati hasa kaona la maana hapa ni kutoroka tu anachimba anasepa anaishia huko tujilikane sasa mama anaangalia jamaa sasa mimi nitasepa mimi nitaenda huko na watoto wake. Asa na kuangaika, 
anahangaika na hili lingine linazuka huko huyu anaumwa alienda shuleni hana ada anarudishwa nasikia amepata ajali huko sio alikuwa nalimalima huko akajikata tena mguu mwenzake hana hata simu imezima napiga namba yake na kuambia mpaka baadaye hebu kula kulivyo na unafahamu katika hali hiyo jirani amejitokeza hapa na mbona unalia mwenyewe unaongea peke yako una shida gani ah sasa basa, nisitoe siri nyumbani kwa hiyo unaongea ule si kitu na kichwa kinauma tu na baadaye unajifunua kwa jamani basi mchangamoto ndio hayo basi apole sana chukwezi 1500 ni labda za kusaidia utashukuru kama tumrudishia sana kwa kuna mtu ambaye amejali akanitoa kwenye kifungo hicho mwenzangu ambaye tuliambiana katika tabu na raha magonjwa na afya tutaheshimiana na nini yote amesha chimba amesha sefa na hapa kikani sasa huyu ambaye tu anajipitia tu akanionea huruma kwa kuwa ametua kuna mtoto anatoka damu pale amshajikata mwingine wa ada ilikuwa analia mwingine amejisokota sokota hapo sasa anakuonea huruma katika dhiki hiyo huyo mtu hutamsahau. Tumshukuru sana. Basi moja hapa changamoto maisha yetu. Dhiki zipo maradhi, kuishiwa na mengine mengi ambayo mnayafahamu zaidi. Sasa Paulo anawashukuru kwa kule kuchukua hatua ya kumpelekea msaada kifungoni. Kama walifanya vema mlipo shiriki nami katika dhiki yangu na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji anawarejesha kwa Mungu ambaye na yote anafahamu na hitaji na rohoni na mwilini kwa huo karimu wao anawaombea baraka tele na nyingi kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu sasa atukuzwe Mungu baba yetu milele na na milele. Ndivyo utukufu wa Mungu unaonekana katika maisha yetu na mahangaiko yetu. Tunaponyosha mkono kwa saidia wenye dhiki wenye shida kuanzia kwenye familia kwanza mwenzako mlifunga ndoa na watoto wenu majirani jumuiani huko. Kwa kutambua nafasi yetu hapo ndipo tunaonekana tunawajibika vipi muondoko Ha, bora msemi wote. Muondoko. Kwa kutambua kwa Mungu anafanya sherehe kwa ajili yetu sisi wote. Sisi sote anafanya sherehe. Anatualika tu mlimani kwa Bwana. Tukapate lishe kamilifu. Sasa unapotambua Mungu na mpango huo. Kazi yako kubwa ni kushirikiana na Mungu kuwajibika na sehemu ikupasaye inayokupasa wewe unaitumikia sehemu hiyo lakini kwa kufanya hivyo unashirikiana na wenzako maana mchango wako ni muhimu vile vipaji vyako ulivyonavyo sio vyako ni vya jamii lakini usipo kushirikisha vinabaki tu ndani mwako unakaa navyo unakufa unazikwa navyo makaburini ya ujana makaburi ya watu kutaba yamekaa kwa kule Alafu najiuliza nini wakaburi yote haya? Ah jamaa, kabla ya kufa kweli zile karama zao na vipaji vyao walishavifanyia kazi au bado? Sio la msingi sana hilo, sio kuzikwa zikwa tu. Unazikwa baada ya kufanya kazi au unazikwa kabla? Kuna ambao wanazikwa navyo. Yaani kama vile tu wasingepewa kabisa alipoa karama talanta mbalimbali lakini walikataa kujiendeleza ama kwa uchoyo wakaona kwamba hainuhusu kule kwa Mungu tena kuulizwa ehe fursa za ukarimu ulikuwa nazo ulizi duniani talanta ulipoa 5 2 5 2 3 20 sasa umezitumiaje wewe uliumbwa ili ukae duniani milele hapana kwa muda na kwa muda huo umepangiwa kazi kufanya kujitambua kwanza usipojitambua ni shida kweli kuwajibika 
Watu wengi wanashindwa kujibika kwa hajitambui. Hajitambui. Wewe ni baba familia. Jitambui hivi. Na wajibike kwa hilo. Ni ndio heshima yako. Wewe ni mama familia? Ndivyo hivyo Mungu ameweka ndani mwako fadhila za kimama. Mwelekeo kimama. Wewe ndio malkia wa familia, uongo kweli. Sasa malkia huyu anajua kwamba kuna mkate na keki. Hmm? Lini ampe mtoto keki kama keki kuna hii mkate ni mahitaji ya kila siku chakula chake asubuhi mtoto analia hmm? matunzo ya nyumba kazi za mama ni mbili kuzaa na kulea si ndio jamani eh yeah, kuzaa na kulea hasa zile anazaa lakini kulea hataki heshima iko wapi na usipolea vizuri unategemea mtoto akwambie asante mama itawezekana kweli hata pia mahesabu anakuwa mama kweli alimzaa ndio namshukuru kwa maana yake mtoto kwenye tangi huko ningeisha kwenye tangi na umbo angetafuna sasa mama amezaa na shukuru lakini malezi sasa namshukuru mama ambaye amewekeza nguvu zake moyo wake kwa kunisaidia mimi nikawa mtu sasa hapo ndio maana kuna watu wengi hata akigonga mguu kwenye jiwa nasemaje mama yangu baba yangu eh hey, mama sasa niangaika sana huyu Sijasikia anasema baba yangu amejigonga kwenye miti huko sasa. Kwa hiyo si kwamba baba hawataji wanaombewa sana. Na wana mchango mkubwa kweli. Kwa sababu hadi walinzi wa familia alinde familia katika hali hii ya wawaka. Na pongezeni sana kwa tofauti ambazo mmezileta kwa kusemezana, kutembeleana, kuchangiana na kupeana nguvu kwa miaka hamsini iliyopita asa tunaingia kwenye awamu nyingine kukusanya tena miaka mingine 50 ijayo na nyinyi ndio mnaweka mbegu kwa ajili ya kukutana kuimarisha wito wenu katika jamii ni wa kipekee sana hata Mungu mwenyewe alimpeleka mwanae alipitia kwa nani kwa mama na ndio tofauti kubwa mtaji kwa beli dini yako wewe ni kitu gani kinakwambia dini yako tofauti na dini nyingine mwambie tu kama dini yangu huyu Mungu wangu ana mama naongea lugha hii. Eh. Eh. Sasa Mungu ni mmoja yule yule, si yule yule. Tofauti. Mungu wetu ana nani? Ana mama. Eh. Kama Mungu wake ana mama pia kuambie. Ni ana mama. Basi hilo ni moja la mambo ya kutafakari na kumshukuru Mungu kwamba Kristu amejiaminisha kwa huyu mama. Kwa sababu mama amepewa kazi maalum na anapoifanya jamii inakuwa na baraka kuna kina mama wengine ambao nasahau hawajitambui kwamba wameumbwa kwa lengo la kuimarisha misingi ya jamii unajirahisisha sana mambo mengine yanakuwa dalilishaji ama nakata tamaa wanavunjika moyo ama naingia njia za giza mambo ya ushirikina kuna wengine mpaka wanalea watoto kimayai mayai na nielewa jamani Watoto mayai wako yeye, watoto mayai. Watoto mayai ni wale ambao hawawezi kukabiliana na shida yoyote. Hawezi. Wamebebwa kama mayai tu. Kwa hiyo mtoto kama huyo akiooa ama akiolewa. Huyo atakaye muoa itabidi kwanza afanye kazi ya kumwangua, nje kuangua. Eh. Amtoe kwenye ile kaka ndipo aweze kuwa mtu. Nikiwa ni mayai huyo. Kama ni mwanamke au mwanamke lakini lazima aanguliwe kwanza. Ndipo ajue maisha ni kitu gani. Anadebwa hivyo hivyo. Hajaanguliwa bado. Sasa wazazi wanaolea watoto kimayai kwa kweli Mungu awasaidie sana. Waondoke. Msaidieni pia mwambieni. Andaeni watoto wenu kwa mapambano. Wajitambue dunia hii ni nataji wako ni mtu wa wenganga ya pambani. Ana mama mama mwingine na mama mwingine yuko hapa. Sije alikwenda sije alikwenda. Alikwenda uchina huko tukasikia yuko uchina. Alitoka huko tukaanza kuchina wote. Tatacha kweli kweli. Mawazo ya ukombozi. 
kujitambua kwamba tunatakiwa tufanye nini kufabana na maisha ndani mwako utaona kuna vipaji kuna karama ndani mwako na si kwa ajili yako ni kwa ajili ya ukombozi wale ambao wamejitambua na kuyafanyia kazi hayo walioyaona hao ndio tunasifia kwamba ni mashujaa katika jamii to make a difference kwa tofauti katika maisha ya watu na hivi sio mpaka wende uchina hapa hapa nyumbani tambua nafasi yako usimamie tena kwa ukali kabisa sasa hivi kuna mambo ambayo yameingia katika jamii nyinyi viongozi pia kwa nini vibanda umiza vinaelea kuwepo sisi tunavifahamu vipo je tumesha vipiga vi na wakati Mungu ni mwema wapi kwamba Mungu amekuumba ili waandae watakatifu. Amina. Mume wako na watoto wako wa watakatifu. Amina. Na usifungiwe nje. Amina. Kwa nafasi hiyo basi kwa kujitambua hivyo tunaombeeni sana tulee watoto wetu tukiwaandaa kwa maisha ya mapambano. Kuna baadhi ya mama anachekesha kweli. Ameenda shuleni eti mtoto kampigia simu. Mama, huku kazi kufanya kazi shambani nalima mama kama nalima tu eh hey. mara ngapi kwa siku ah tunapoka shambani huko tunalima tunachafuka mama akaja kwa hasira akaenda shuleni akaongea na mwalimu chochote cha maana namba mtoto wangu namchukua sasa hivi kwa nini mama mnamfanyiza kazi mna walipa ada mnampa kazi anachafuka hiyo kazi ada ni nini Nimepeleka hapa kuja kufanya kazi ama kusoma. Akaambia mama, mwana huyo vifaa vyake viko hapo, peleka. Akaondoka naye. Akamtafutia shule ambayo hawafanyi kazi. Akajipongeza amefanya kazi nzuri. Yule mtoto alipoolewa. Haji hata kuosha vyombo hata kupika haji. Haji lolote hajilo ni mzigo 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 ikabidi afukuzwe akamba mama nienda ukapate malezi upya mama yako alafu ndio utaolewa baadaye tumsifu Yesu Kristo ni mfano mmoja shida ni kichwa ni kwa huyu mama anasema mimi niteseka sana nilikuwa nasoma sitaki mtoto wangu ateseke kama mimi hebu angalia kwa mfano yai la kuku linapoanguliwa Je, mama kuku anavunja nini yai ama ni kile kifaranga kinavunja yai? Eh? Eh, ni kifaranga. Ili kwa kuvunja lile kaka nguvu yake ya shingo inaimarika na uhai wake ni thabiti. Huyo akitoka ataishi. Lakini mama akimsaidia kubomoa kwa nje, kitatoka dhaifu mpaka mwisho akiweze kustawi ndizi wakina mama ambao hawajui wanavyoharibu watoto wao kwa kuwalea mayai mayai mtoto ada si ndada wa kazi sasa huo ni upuuzi kabisa andaa mtoto wako akike na wakiume kupambana wafanye kazi ndogo ndogo tu kwa sababu yao eh hey, una mwele unafungua njia sasa hii serikali inaangalia hiyo kwamba watu wataajiriwa wote hapana kuna kujiajiri hasa kama yeye anamaliza fomu hii chuo kikubwa watu anatembea tu na vieti na tafuta kazi kazi wapi wewe mwenyewe umefunya paka chuo kikuu umejiandaaje kujitegemea kwa hiyo elimu basi mwamko mpya ndugu zangu mwaka jana tumehesabiwa tuko jumla tuna ngapi Tanzania tuko ngapi sasa hivi sisi tuna ngapi eh sina moja sasa inatuambia kwamba 
kazi za kuajiriwa zitakuwa chache kama wanao hitimu hawezi kujiajiri wenyewe kwa kweli na bahati mbaya wataajiriwa kwa chache lakini wengi wata lazima wajiajiri na sekta binafsi pia nao pia wataajiri pia kiasi fulani sio wote basi mawazo kama hayo lazima yaangalie ni familia ni malezi ni wake na mama zingatie ni sana andaeni watoto kwa mapambano ya kweli sio ndoto ndoto kukaa kwenye mayai tu watoke huko ili wapambane na kwa bahati sio wengi lakini hawa wachache wanatosha kutufundisha kwamba sio vyema kulea watoto kwa mayai mayai na kwa sababu ile za mwisho tunamalizia kwenye ile zaburi ya 23 wimbo wa katikati leo kwamba Mungu ametukirimu uhai wetu na ukombozi lakini kuna makazi ya milele zawadi zake ni za milele sio za muda kwa hiyo anasema Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na nini na kitu ukiwa na Mungu na kila kitu ukiwa na vitu usipoona Mungu ndani mwake una hasara kubwa katika malisho ya majani mabichi hunilaza ndio anayefahamu baraka zetu anafahamu fadhili nyingi ambazo tunazihitaji kwa ajili ya usalama na maendeleo yetu kando ya maji ya utulivu uniongoza sio kwenye fujo unamfanyia watoto amchukie baba kwa namna yote ile usifanye hivyo unasia mbegu mbaya kweli hata kama mnachuki kati yenu wawili usirithishe kwa watoto anakuwa ni chombo ambacho ni cha kuharibia watoto wako usifanye hivyo kama amekosea basi ni kosa lake watoto wasiingizwe katika vita vyenu unihuisha nafsi yangu ni Mungu tunayetengeneza nafsi zetu na ndio baraka ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu maisha sakramenti nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake tutende kwa haki naam nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa nini mabaya kwa nini tunaanza kuangaika na watu wengine tunasokotana huko na maumbe umbe ya umbe na kuna kwa mpaka ushirikina kabisa na mzuia asiye kaniharibia fami watoto wangu na mwahi nini hapana kwa maana wewe upo pamoja nami gongo lako na fimbo yako ya nifariji. Mungu anatufariji. Ni Mungu mwenyewe, sio watu. Binadamu tukae nao sawa. Mungu ana nafasi yake ya kwanza. Waandaa meza mbele yangu Ekaristi katifu. Katika Ekaristi Mungu anaungana nasi, pia tunaungana na wale ambao wanashirikishwa kwenye chakula hicho na kuwa mwili mmoja, kwa kuwa ni mkate mmoja nasi ni viungo vya mwili mmoja. Chakula cha kipekee kabisa hicho sio cha kawaida. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesti wangu ukinilaani Mungu asipotsema iwe hivyo haitakuwa hivyo haitakuwa hivyo maana laana mwanadamu ni mwanadamu ni Mungu ndiye anetenda kwa haki tunakuwa na wakimbia kimbia nyingi sana ho oh, laana 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 tenda wema mkabidhi Mungu maisha yako utakuwa salama tuwe na watu wa imani umenipaka mafuta kichwani pangu lipakwa krisma kwenye ubatizo kuna kipai imara Mifunga ndoa sasa wewe tunza sana za bahati hizo na vifungo hivyo vya upendo na kikombe changu kinafurika baraka za Mungu tunapewa mengi kuliko tunavyoweza kuomba hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu kwa hiyo Mungu ndiye amekuwa mwanzo na dunisha na ndiye mwisho wa maisha yetu nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele sio sokutana ni sema ya 50 ni milele kwa hiyo baraka za Mungu hizo za umilele ametuumba ametukomboa na kuna ahadi ya uzima wa milele sasa cheti cha kuingia kule ni neema ya utakasi uzima na uzuri wa Mungu katika maisha yetu uzima na uzuri wa Mungu katika mahusiano yetu uzima na uzuri wa Mungu katika mipango yetu tukienda hivyo haya maombi yetu nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele inatokana na mshikamano ambao maanza kwake alivyotuumba akatukomboa akatudumisha hapa anatubariki na hata tuta siku moja akatuzawadie yale ambayo tunastahili kwa mujibu wa utumishi wetu wa mwenyefu wetu basi na mnapokaa kwenye vikao vyenu mpeane nguvu muombeane nguvu changamoto zitakuepo na hizo ndizo fursa za kuonesha ujasiri wenu imani yenu 
imani inaonekana kwenye majaribio kwenye mitihani tusimame imara wakati wa shida na wakati wa raha kwani Mungu wetu hatuachi hata nukta moja natakiri baraka za Mwenyezi Mungu na hii furaha idumu nasi siku zote tumsifu Yesu Kristo